గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లక్ష్మి బ్లాగ్స్ ఇన్ తెలుగు ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు నేను మీకు బెండకాయ గొజ్జు కూర చూపిస్తున్నాను రాయలసీమ సైడ్ అయితే ఈ వర్డ్ పరిచయమే ఉండుంటుంది గొజ్జు అంటారు అక్కడ కూడా కానీ మిగతా ప్లేసెస్లో అయితే తెలీదు ఇది ఎలా చేస్తానంటే అంటే ఆ ట్రెడిషనల్ స్టైల్ గొజ్జు ఎలా చేస్తారో అలా కాదు మొ మొన్న నేను పులియోగర ప్యాకెట్ కొంటే దానికి గొజ్జు ప్యాకెట్ ఈ మ్యాజిక్ మసాలా ఫ్రీగా వచ్చింది మామూలుగా అయితే ఇలాంటివి మేము బెంగళూరులో ఉంటాం కాబట్టి కర్ణాటకలో మా పని అమ్మాయికి ఇస్తాను వాళ్ళు అవే చేసుకుంటారు ఎక్కువ ఇలా పొడులు వేసి అలాగా సరే అని ఇప్పుడు రావట్లేదు కదా అందుకని ఒకసారి నేనే చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పి చేశాను నేను జాబ్ చేసేటప్పుడు కూడా విన్నాను ఇది వాళ్ళు లంచ్ బ్యా బాక్సెస్ తెస్తారు కదా అప్పుడు ఏంటి అంటే గొజ్జు మాడి తిని గొజ్జు మాడిదే అని అంటుంటారు అనమాట సరే ఈరోజు అయితే ఎప్పుడు మన వంటలు కాకుండా అలా పొరుగింటి పుల్ల కూరలు కూడా రుచి చూసేద్దాం అలాగే మనకి ఓపిక ఉండదు కదా బాగా బద్దకంగా అనిపించినప్పుడు కూడా ఈ కూర బాగుంటుంది సరే అయితే ఇప్పుడు రెసిపీ చూపించేస్తాను ఆ ప్యాకెట్ మీదే రెసిపీ ఇచ్చారు అలాగే ఏ ఏ వాటికి చేసుకోవచ్చు అని కూడా ఇచ్చారు సేమ్ అలాగే చేశాను నేను ప్రాసెస్ అంతా టమాటా చేయొచ్చు కాకరకాయ చేయొచ్చు బెండకాయ పైనాపిల్ ఇంకా చాలా చేయొచ్చు అన్నారు నేనైతే ఈరోజు బెండకాయలు చేస్తున్నాను అంటే ఆ పౌడర్కి తగ్గట్టే తీసుకోవాలి కాబట్టి కొంచెమే తీసుకున్నాను బెండకాయలు అలాగే కొబ్బరి కరివేపాకు చింతపండు కొంచెం నానబెట్టుకున్నాను అంటే ఈ పౌడర్కి తగ్గట్టే తీసుకోవాలి కదా అన్నీ ఇప్పుడు కొబ్బరి ఆ పౌడర్ ఆ రెండింటినీ కలిపి మిక్సీ వేసేస్తున్నాను ఆ పౌడర్ ఓపెన్ చేయగానే మంచి స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ వచ్చింది దాంట్లో నువ్వులు మెంతులు కూడా ఉండడం వల్ల అనుకుంటాను ఒక స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ అనిపించింది దీన్ని ఇప్పుడు వాటర్ వేసి మెత్తగా ఇలా పేస్ట్ లాగా చేసేసుకోవాలి బాండలు పెట్టేసి బాండల్లో ఆయిల్ వేసి మామూలుగా మన తిరుగుమాతలా కాకుండా ముందు బెండకాయలు వేసేయాలి బెండకాయలు వేసి వేగించేయాలి బెండకాయలు అయితే తొందరగానే వేగిపోతాయి కానీ మీరు కాకరకాయ అలా వేసుకున్నప్పుడు చాలాసేపు వేయించుకోవాల్సి వస్తుంది నేను వేయించేసిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ పోస్తున్నాను ఆ వాటర్లో అవి కొంచెం సేపు బాయిల్ అవ్వాలి బెండకాయకి మనకి ఎక్కువ టైం పట్టదు కదా ఆయిల్ అయిపోయిన తర్వాత చింతపండు రసం ఇది టెన్ గ్రామ్స్ పౌడర్ దీనికి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బెండకాయలు అని చెప్పారు సో ఇంకా అన్నీ కొంచెం కొంచెమే పడతాయి కదా మరి అంత కొంచెం కూరలో చింతపండు పులుసు యాడ్ చేశాను ఆ తర్వాత ఉప్పు పసుపు కారం కూడా యాడ్ చేయక్కర్లేదు ఉప్పు వేసిన తర్వాత చింతపండు పులుసు బాగా మరిగిపోతుంది కదా అప్పుడు మనం ముందుగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ ఈ పొడి ఆ పొడిని యాడ్ చేసేస్తున్నాను దాంట్లో కొబ్బరి వేసి మిక్సీ వేసుకోవాలి కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి ఇప్పుడు ఉడికిపోయింది నేను ఉప్పు చూస్తున్నాను కాకరకాయ లాంటివి వాడేటప్పుడైతే ఉడికే వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి అవి కొంచెం హాట్గా ఉంటాయి కదా ఇంక ఇప్పుడైతే దీన్ని తాలింపు పెట్టేస్తున్నాను జస్ట్ ఒక గరిట్లో వేసేస్తున్నాను అంతే గరెట్ తీసుకొని ఆయిల్ వేసాను ఆయిల్ వేసి దీంట్లో ఆవాలు కరివేపాకు యాడ్ చేసేసాను ఆయిల్ ఇంత కూడా పట్టదు యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ముందుగా వేసాం కదా ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నాకు అర్థం కాలేదు ఆయిల్ ఇంకా తగ్గించుకోండి బాగుంటుంది ఇప్పుడు మన కర్రీలో కలిపేస్తున్నాను కాకపోతే అంటే ఇంక ఏమీ కట్ చేయక్కర్లేదు కదా ఆనియన్స్ కట్ చేయక్కర్లేదు టమాటా కట్ చేయక్కర్లేదు అలా జస్ట్ ఆ బెండకాయలు వేయించి ఈ పొడి కలిపేసి తాలింపు పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది ఆ తాలింపు వేసాం చూడండి ఆ ఆవాలు అవి ఆ వేగింది ఆ తడక అది దాంట్లో వేసినప్పుడు కూడా ఆ ఫ్లేవర్ పట్టుకొని చాలా టేస్టీగా అనిపించింది తింటే పుల్ల పుల్లగా కాకపోతే ఆనియన్స్ అవి కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుందేమో నేను జస్ట్ ఆ ప్యాకెట్ మీద రెసిపీ ఫాలో అయ్యాను కానీ ఆనియన్స్ అవి వేసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది ఒకసారి అయితే ఈ పొడి బాగా బద్దకంగా అట్లా అనిపించినప్పుడు ఈజీగా చేసేసుకోవడానికి బాగుంటుంది మళ్ళీ ఓపిక లేదు అన్నప్పుడు చేసుకోవడానికి ఈ కర్రీ అయితే బాగుంది నచ్చింది టేస్ట్ కూడా బాగుంది నాకు అంటే ఈజీగా అనిపించింది ఆనియన్స్ కట్ చేయక్కర్లేదు టమాటా కట్ చేయక్కర్లేదు జస్ట్ ఆ బెండకాయలు వేసి ఇవన్నీ వేసేస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి ఈజీగా అనిపించింది మీకు ఎలా అనిపించింది ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి 
subscribe just con friends thanks for watching keep smiling be busy be happy see you in my next video till then take care bye